good morning so we have to discuss uh, branch account more about uh, independent branches so let us see what is independent branches we have already discussed about uh, the different two types of uh, systems in accounting uh, of branches that is one is debtor system and the other one is stock and debtor system and then we are moving on to uh, that was uh, of in of dependent branches those, those methods now we are going to study about independent branches so what is independent branches independent branch means uh, those branches uh, which are very large may maintain their or their own books of accounts dependent branch nu varnittundengil avaru separate aayittu separate aayittalla avaru ella kaaryathinum head office ne dependent aayirikkum അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് വെരി ലാർജ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് മേ മിക്കം വെരി കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുക്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു പാസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് വെരി ലാർജ് ദർ വർക്കിംഗ് ബിക്കം ബിക്കം വെരി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് കേസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി അപ്പോൾ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഹെഡ് ഓഫീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് അതുപോലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ടും സെയിൽസും ഒന്ന് സെയിൽസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ദ മേ റിസീവ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫീസ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾസോ പെർച്ചേസസ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ദ വിൽ ഓൾസോ പെർച്ചേസ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാഷും അവരെ അപ്പം അപ്പം ഹെഡ് ഓഫീസിനെ റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബുക്ക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ലെറ്റ് എസ് സി ദ മെയിൻ ഐറ്റംസ് വി ക്യാൻ റീഡ് യു ക്യാൻ റീഡ് ത്രൂ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾ നൗ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് so uh, there are uh, mainly there are different uh, uh, basically main uh, dif- uh, different adjustments are one is goods in transit cash in transit head office expenses chargeable to branch depreciation on branch fixed assets inter branch transactions remittances account etc so these are the main entries uh, which are applicable for the independent branch so now let us see uh, what are the journal entries we have to pass for uh, these um, type of transactions in the case of independent branch in the books of the branch as well as in the books of the head office okay so uh, first item is goods in transit so goods in transit means uh, sometimes head office head office in the branch like goods ayakarundu adippo independent branch il anengilum ayakarundu അപ്പം അങ്ങനെ അയക്കുമ്പം ആ ഗുഡെല്ലാം ഹെഡ് ഓഫീസ് അയക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തോണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ദി വേ ഓക്കെ സോ ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൺ ദി വേ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയച്ചു പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലും പാസ് ചെയ്യാം സോ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റാ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ബോത്ത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് മിക്കവാറും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീൻ സെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റെമിറ്റൻസുകളൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എൻഡൊക്കെ ആയപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് സ്റ്റിൽ സെൻഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവിടെ എൻ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് അവിടെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് അത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു എക്സ്പെൻസ് ഏതാണോ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജബിൾ ടു ബ്രാഞ്ച് സോ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ വേ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് സോ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു എക്സ്പെൻസ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കേസുകൾ വരാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ചിലപ്പം ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എയ്തർ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ രേഖയും റെക്കോർഡും ഒക്കെ ചിലപ്പം ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇഫ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവർ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലും ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ബട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഹെഡ് ഓഫീസാണ് അവിടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നെഴുതുന്നതിന് പകരം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് വരും ഇനി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കിലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ബുക്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ആയത് കൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് കാരണം ബുക്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രി ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റാർ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് നേരെ നമ്മൾ അസെറ്റിലേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വേറൊരു 
okay so this is all uh, inter branch transfer inter branch transfers sending branch in the account le journal entry head of his account attached to goods or cash uh, receiving branch in the kai lanangil goods or cash account attached to head of his and head of his in the book lana journal entry pass the end of the angle receiving branch account attached to sending branch okay so adana the last one remittances account uh, that means sometimes the branch remit cash to the head of his quite frequently in such a case the head of his find it convenient to open a branch remittances account the periodical total of this account will be transferred to the credit of branch account if the branch so desires it can also open a remittances to head of his account the periodical total of this account will be transferred to the debit of the head of his account adayathu sometimes chila cases galil chila problemathile റെമിറ്റൻസസ് അക്കൗണ്ട് കാരണം ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിന് ക്യാഷ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെമിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിരിക്കില്ല എങ്കിലും ദേ മേ റെമിറ്റ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള റെമിറ്റൻസിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് റെമിറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിനും ഒരു റെമിറ്റൻസസ് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് കാരണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ So this is all about independent branch in the transactions main ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാനൽ എൻട്രീസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഹൻഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ വർക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ദി കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ച് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ബ്രാഞ്ച് ടിൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആരാണ് ഓക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ പേരില്ല സോ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി ഫസ്റ്റത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ വേർത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ദ കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ച് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ബ്രാഞ്ച് ടിൽ മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ അപ്പം അവിടെ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സോറി ഗുഡ് സെൻഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായിട്ടും അത് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ദിസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ബൈ കൽക്കട്ട ബ്രാഞ്ച് ടു മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ റെക്കോർഡഡ് ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ റെക്കോർഡഡ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കൽക്കട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഇൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇതാണ് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു സെൻഡിങ് ബ്രാഞ്ച് സോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് സോ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് റിസീവിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ടു കൊൽക്കട്ട ബ്രാഞ്ച് കാരണ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫീസാണ് സോ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഫർണിച്ചർ മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫർണിച്ചർ മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫർണിച്ചർ ആക്ച്വലി അത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതും ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ഈ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അപ്പം ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ ആ ഡി അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഇവിടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചാ ബാങ്ക് മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു മാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ ഓക്കെ സോ മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റാ ടു മാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് So this is all about the journal entries. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പാസിങ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു